పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభును రక్షకుడుగు యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని మిడ్లారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభు కృపలో మీ పట్ల దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తూ తన వాక్యం ద్వారా మిమ్మల్ని బలపరుస్తూ ఉన్నాడని నిరీక్షిస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేసి ఉన్న ప్రార్థనలు బట్టి మీకు చాలా మేము రుణపడి ఉన్నాం దేవుని బిడ్లరా మరి గడిచిన రెండు దినాలుగా ప్రభు మహాకృపను బట్టి మనం దేవుని వాక్యాలను గుణము స్వభావము అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు తన కృపలో యోబు అలాగే నోవాహు అనేటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తుల నుండి మనతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడి చక్కగా మనకు కొన్ని విషయాలను మనం నేర్చుకున్నాం నోవాహు మరి హీ ఈజ్ నోన్ ఫర్ పర్సిస్టెన్స్ అని జోబ్ ఆల్సో నోన్ ఫర్ పేషెన్స్ అని అంటే నోవాహు పట్టు విడవనటువంటి నమ్మకాన్ని దేవుని పట్ల ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా కలిగి ఉన్న వ్యక్తిగా యోబ్ అయితే సహనాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా శోధనంలో కూడా మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం చాలా విషయాలు మరి ఈ దినమందు అదే అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ఒకసారి చదువుదాం ప్రిల్లరా చూద్దాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఎహెచ్కెల్ గ్రంథము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన నుండి ఇరవై ఒకటో వచ్చిన వరకు మనం చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా ఎహెచ్కెల్ గ్రంథము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన నుండి దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటు చదవలసిన ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఉన్నాను మరియు యహోవాకు నాకు ప్రత్యక్షమై ఎలాగూ సెలవిచ్చాను నరపుత్రుడా ఏ దేశమైతే విశ్వాసఘాతకమైన దృష్టికి పాపం చేసినదో దానికి నేను విరోధినై ప్రాణాధారముగు ఆహారము లేకుండా చేసి కరువు పంపించి మనుషులను పశువులను నిర్మూలము చేయదును నోవాహును దానియలను యోబును ఈ ముగ్గురు అటు దేశంలో ఉండినను వారు తమ నీతి చేత తమను మాత్రమే రక్షించుకొందురు ఇదే ప్రభువగు యహోవ వాకు బాటసారులు సంచరింపకుండా ఆ దేశము నిర్జనమై పాడుగునట్లు నేను దాని మీదికి దుష్ట మృగములను రప్పించగా ఆ ముగ్గురు దానిలో ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును నా జీవముతోడు వారు తమను మాత్రమే రక్షించుకుందురు కానీ కుమార్లనైనాను కుమార్తెలనైనాను రక్షింపజాల కొందురు ఇదే ప్రభువుగు యహోవ వాకు నేను అటు దేశము మీదికి యుద్ధము రప్పించి ఖడ్గమును పిలిచి నువ్వు ఏ దేశమునందు సంచరించి మనుషులను పశువులను నిర్మూలము చేయమని ఆజ్ఞ ఇచ్చిన ఎడల ఆ ముగ్గురును దానిలో ఉన్నను నా జీవముతోడు వారు తమను మాత్రమే రక్షించుకుందురు కానీ కుమార్లనైనాను కుమార్తెలనైనాను రక్షింపజాల కుందురు ఇదే ప్రభోగు యహో వాకు అటు దేశములోనికి తెగులను పంపి మనుషులను పశువులను నిర్మూల ఒగ్గుటకే ప్రాణహాని కర్మగునంతుగా నేను నా రౌద్రమును కుమ్మరించిన ఎడల నోవాహును దాని ఏలును యోబును ఈ ముగ్గురు దానిలో ఉన్నను నా జీవముతోడు వారు తమ్ము తమ నీతి చేత తమను మాత్రమే రక్షించుకుందురు కానీ కుమారునైనాను కుమార్తెనైనాను రక్షింప జాల కొందరు ప్రభువుకు యహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు మనుషులను పశువులను నిర్మాలము చేయవాలనని నేను ఖడ్గము చేతను క్షేమము చేతను దుష్ట మృగముల చేతను తెగులు చేతను ఈ నాలుగు విధముల ఎరుషులేము మీద తీర్పు తీర్చిన ఎడల అటు వారు నిన్నను వారు దాన్ని రక్షింపలేరు దేవుని పరిశుద్ధనామానికి మేము కలుగును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిగిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరమందున్న పరిశుద్ధుడు తండ్రి ఉదయకాల మందు ప్రభు జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు సిద్ధపడుచుండగా నీ అందు ఉన్న పరిశుద్ధత మాకు నాలో కలుగునట్లుగా ప్రభు పరిశుద్ధమైనటువంటి జనాంగంగా యాజకులుగా ఏర్పరచబడినటువంటి ప్రభు యాజక సమూహంగా నీ కొరకు మేము నిలబడేటువంటి బుద్ధి జ్ఞానముతో ఈ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరిచి నీ రాకడ కొరకు సిద్ధపరచమని ఏ సునామం ఉందడు చిన్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మనం ప్రభు మహాప్రభుని బట్టి గడిచిన దిన రెండు దినాలలో స్వభావము క్యారెక్టర్ గుణము అనేటువంటిది ఒక క్రైస్తవుడికి చాలా ముఖ్యం ప్రతి వ్యక్తికి కూడా పిల్లలు ఈ సమాజం అందు ముఖ్యంగా దేవుని పిల్లలు అని చెప్పుకుంటున్నా మన గుణం స్వభావం అనేటువంటిది మంచిగా లేకపోతే నిజంగా దేవుని నామానికి మన వలన అవమానం కలుగుతుందని మనం హెచ్చరింపబడ్డాం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఈ ఉదయకాలం మూడవ వ్యక్తి మనం చదువుకుని యొక్క వచ్చినాలలో హెజ్కిల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం పన్నెండు నుండి ఇరవై ఒకటి వచ్చినాలలో అక్కడ ఆ ఉన్న విశ్వాసఘాతకులైన ఆ దేశాన్ని గుర్చి విశ్వాసఘాతకులుగా ఉన్న వారందరి బతుకులను గుర్చి దేవుడు రౌద్రంతో ఉగ్రతతో వారిని నశింప చేయాలనుకున్న ఆ సమయాన ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఎంతగా ఆయన కోపం ఉందంటే వారి పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందని ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రియులరా దానియలు యోబు అలాగే నోవాహు అనే ముగ్గురు గనక అక్కడ ఉంటే వారిని బట్టి వారి తమ నీతిని బట్టి ఆ ముగ్గురినే వారు రక్షించుకుంటారు కానీ వారిని వారే రక్షించుకుంటారు కానీ వారి కుటుంబంలో ఉన్న కుమార్తెకే కానీ కుమారుడికే కానీ ఎవరికి కూడా 
రక్షణ వారు ఇవ్వలేరు అంటే అంత భయంకరమైనటువంటి పాపపు జీవితాలుగా వారు అందరూ అక్కడ బ్రతుకుతున్నారు ప్రియులరా నేటి ఉదయకాల సమయమందు మనం మూడవ వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి దానియలను గురించి చూద్దాం దానియల్లో మనం చెప్పుకోవలసినటువంటి ఒక ఒక లక్షణం ఏమంటే అతని యొక్క స్వభావం ఆ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది ప్రియులరా దానియల్స్ డిఫైనింగ్ క్యారెక్టర్ క్వాలిటీ వాజ్ ప్యూరిటీ పవిత్రత పరిశుద్ధత అనేటువంటి దానిని తన జీవితం ముందు కలిగినటువంటి ఆ చక్కని స్వభావాన్ని గుణాన్ని పరిశుద్ధమైన పవిత్రమైన స్వభావాన్ని కలిగిన వ్యక్తిగా దానియలు మన ముందు ఉన్నాడు ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి మనం గమనించినట్లయితే దానియలను ప్రియులరా ఆయనను ఒక యూదుడిగా ఉన్న ఈ దానియలని కొనుగోనిపోయినప్పుడు బబులోనికి చెరగనిపోయినప్పుడు అక్కడ రాజులు తినే ఆహారాన్ని సహితం అతడు ధిక్కరిస్తున్నాడు అనే కదా వద్దు నేను అపవిత్రుడిగా చేసుకోను నేను అవి విగ్రహార్పితమైనటువంటి ఆహారాలను నేను భుజించను నాకు శాకాహారం నాకు మామూలు భోజనం పెట్టండి అన్నాడు అంటే వాస్తవంగా మనం గమనిస్తే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ప్రిల్లర మన యొక్క జీవితం మందు పరిశుద్ధత అనేది పవిత్రత అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమై ఉన్నది సామెతల గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన అని చదువుదాం చూడండి సామెతల గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన మందు మనం గమనించినట్లయితే అట్టివాడు తన ఆంతర్యములో లెక్కలు చూచుకొను చూచుకునివాడు తినుము త్రాగుము అని అతడు నీతో చెప్పునే కానీ అది హృదయములో నుండి వచ్చు మాట కాదు మనం అది పైభాగాన్ని కూడా చదివినట్లయితే ఆ రోజు ఎదుటి వాణి మేలు వార్చలేని వాణితో కలిసి భోజనము చేయకము వాణి రుచిగల పదార్థములను ఆశింపకము ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుని పిల్లలుగా ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి యొక్క బిడలుగా మన యొక్క జీవితాలలో ఎప్పుడూ కూడా పరిశుద్ధత పవిత్రత అనేటువంటిది చాలా అవసరం దానియుల యొక్క జీవితానికి వచ్చేటప్పటికి తను ఇప్పుడు ఉన్న ప్రాంతం కాదు చెరగన బడి వచ్చాడు బానిసగా ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఇవ్వబడుతున్నటువంటి ఆహారం ఏదైతే ఉందో ప్రిల్లరా అతడు బంధువులు కాదు వాళ్ళు పరాయి దేశస్తులు ఇతనికి ఆహారం ఇచ్చిన తినేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మనం చదువుకునే మాటలో మేలు వార్చలేని వాడితో కలిసి భోజనము చేయొద్దు అనే రుచిగల పదార్థాలు ఆశించొద్దు అనే ఈ మాటల్లో ఉన్న భావాన్ని గ్రహించిన వ్యక్తిగా ఎవరున్నారంటే దానియులు ఉన్నాడు ప్రియులరా మనిషి తినే ఆహారం అతన్ని పవి అపవిత్రుడిగానో పవిత్రుడిగానో చేసేది దానికి కాదు దాని భావం అంటే పెట్టే ఆ ఆహారాన్ని పెట్టే వ్యక్తి యొక్క స్వభావం అనేటువంటిది సరిలేనప్పుడు ఆ ఇంటి వద్ద నువ్వు భోజనం చేయటం అనవసరం మేలు వార్చలేని వాడితో పెట్టేది మనస్ఫూర్తిగా నీకు పెట్టలేని వాడితో పైకి ప్రేమతో అంటాడు కానీ రుచికల పదార్థాలు పెడతాడు కానీ ముందు కానీ హృదయంలో మాత్రం అతనికి నీకు లెక్కలు చూసుకుంటూ ఉంటారంట ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి దానియల వలె మనం వివేచన కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా పరిశుద్ధత పవిత్రత విషయంలో ముఖ్యంగా ప్రభునందున ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం గమనించినట్లయితే ఈ ఆల్ త్రీ మెన్ వర్ సేవ్డ్ అండ్ డెడికేటెడ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ మెన్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు ద కమింగ్ సేవియర్ దెన్ హౌ మచ్ మోర్ పెర్సిస్టెంట్ పేషెంట్ అండ్ ప్యూర్ షుడ్ వీ బీ హూ ఆర్ మచ్ క్లోజర్ టు హిస్ కమింగ్ మరి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న గత రెండు దినాలుగా ప్రియులర మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ క్యారెక్టర్ గుణము అనేటువంటి ఒక అంశం మందు మన ముందు కనబడుతున్నటువంటి ఆ నోవాహు పట్టు విడవ అనేటువంటి నమ్మకం విశ్వాసం దేవుని అందించినటువంటి వ్యక్తిగా రెండవది ప్రియులర యోబు సహనం శోధనలో కూడా సహనంతో ఓర్పుతో ప్రభు కొరకు శోధనలను సహించినటువంటి వ్యక్తిగా మరి మూడవదిగా దానియలు పవిత్రత పరిశుద్ధత అనేటువంటిది పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతటిలో కూడా మనం గమనిస్తే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనకు ఇద్దరు వ్యక్తులు కనబడతారు పవిత్రత పరిశుద్ధత అనేటువంటి దాని విషయంలో ఓన్లీ డానియల్ అండ్ జోసఫ్ హ్యావ్ అన్బ్లాటెడ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ ఇన్ ద బైబిల్ వారి జీవితం అంతా కూడా ప్రియులరా యోసేపును చూసిన దానియలను చూసిన యోసేపు విషయంలోనికే రండి మనందరికీ కూడా తెలుసు సొంత అన్నలు అతన్ని అమ్మివేశారు ఇష్మాయలీలు అతను కొనుక్కొని తీసుకుపోయారు ఇప్పుడు ఫరో దగ్గర ఫరో ఇంటిలో పిల్లలు ఆ ఫరో దగ్గర సైన్యాధిపతిగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి యొద్ద మరి బానిసగా పనివాడిగా అక్కడ చేరాడు పొతి ఫరు మరి అతడు చేరిన దగ్గర పిల్లర తనదేమి తప్పలేదు తనే పాపము చేయలేదు అయినప్పటికీ కూడా నిందల పాలయ్యాడు తను చేయని తప్పుకు తన ఆ పొతిఫరు భార్య చెడిపోయినటువంటి చూపుతో అతను లోబరుచుకోవాలని ప్రయత్నించింది కానీ తనక్కడ నేను నా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు నా పవిత్రతను నా పరిశుద్ధతను నేను కోల్పోని ఇలాంటి దుష్కార్యం చేసాను అక్కడి నుండి పారిపోయాడు 
ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా యువతీ కల సమయమందు మన ముందు ఉంచబడినటువంటి ఈ వ్యక్తుల జీవితాలలో నుండి సత్యాన్ని మనం ఏం గ్రహించాలంటే ఆనాడు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు బోలాకానికి రానటువంటి దినాలలో దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి ఆ నోవాహు నోవాహు యోబు దానియలు అలాగే యోసేపు వారు ఎలాగైతే వారి జీవితాల్లో పరిశుద్ధతను పవిత్రతను కాపాడుకుంటూ దేవుని కొరకు బ్రతికారో శ్రమల్లో నిందల్లో అవమానాల్లో వారు దేవుని ఎందు సహనంతో ఉన్నారో పిల్లర పట్టు విడవని స్థితితో వారు ఉన్నారో మరి వారికంటే ఇంకెంత ఎక్కువగా మనం ఉండాలి ప్రభు మన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రెండవ రాకడ సమీపంగా ఉంది కదా అది దాన్ని నెరిగినటువంటి మనం ఇంకెంతగా ఆయన సన్నిధిలో మనల్ని మనం పరిశుద్ధులుగా కనపరుచుకోవడానికి మనం ఆసక్తిని చూపించవలసిన వారమై ఉన్నామని నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి నీతో నాతో తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లోయా చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యోహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మూడు వచ్చి నన్ను చదువుకుందాం దయచేసి చూద్దామా యోహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే ఆయన ఎందు ఈ నిరీక్షణ పెట్టుకునే ప్రతి వాడును ఆయన పవిత్రుడై ఉన్నట్టుగా తన్ను పవిత్రునిగా చేసుకొనును ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లోయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మన కొరకు రాజులకు రాజుగా ప్రభువులకు పరువుగా పరలోకము నుండి భూలోకమునకు రెండవసారి రానని ఉన్నటువంటి నీ తండ్రి అయిన దేవుడు పరిశుద్ధుడు పవిత్రుడు మరి ఆయన బిడ్డలవైన నీవు నేను మనము కూడా ఆయన పవిత్రుడు కనుక మనం కూడా మనలో ఉన్న ఆ పవిత్రతను కాపాడుకుంటూ పరిశుద్ధతను కాపాడుకుంటూ ప్రభు కొరకు మనం నిలబడాలని దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది అంతేకాదు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయన వచ్చిన తర్వాత మనం ఎత్తబడినప్పుడు ఆయన న్యా న్యాయపీఠం ఎదుట మనకు తీర్పు తీర్చబడబోతూ ఉంది మనం చేసే ప్రతి పనిని గురించి కూడా అందుకని మనం ఈ లోకమందు బ్రతికి ఉండగా ఒక యోబు వలె ఈ యొక్క నోవాహు వలె ఒక దానియలు వలె ప్రిలరా మన జీవితాలలో మన స్వభావాన్ని మన గుణాన్ని మన క్యారెక్టర్ని ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా అది సంతోషమైనదా దుఃఖకరమైనదా వేదనలు శోధనలు హింసలు కలిగినటువంటి పరిస్థితి అయినప్పటికీ కూడా ప్రతి సమయమందు ప్రతి స్థితిలోను నువ్వు నీ క్యారెక్టర్ని నా క్యారెక్టర్ని మనం కాపాడుకోవాలని దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాం చూడండి కొరిందులకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం కొరిందులకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినాన్ని ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియల చొప్పున అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతి వాడును పొందునట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠము ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలయును అమేన్ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఈ ఉదయకాల సమయమందు దేవుని వాక్యం నుంచి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఎందుకు మన క్యారెక్టర్ని మన ప్రవర్తనని మన యొక్క జీవితాన్ని మన గుణాన్ని కాపాడుకుంటూ జాగ్రత్తగా పరిశుద్ధతతో ఉండాలి అంటే మనం చేసే ప్రతి పనికి కూడా అది మంచి పనైనా చెడ్డ పనైనా ఆయన రెండవ రాకడలో ఎత్తబడిన తర్వాత ఆయన న్యాయపీఠం ఎదుట మనకు తీర్పు ఉంది ఆ తీర్పు దినాలను మనం చేసే ప్రతి పనిని కూర్చోడానికి లెక్క అప్ప చెప్పవలసిన వారం అయినాం వీ నీడ్ టు బి అకౌంటబుల్ టు గాడ్ ద వర్క్స్ దట్ ఆల్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ యు హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ అండ్ ఫాలోవర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ హౌ యు ఆర్ లివింగ్ యువర్ డైలీ లైఫ్ నీ యొక్క అనుదిన జీవితాన్ని నువ్వు ఎలా జీవిస్తూ ఉన్నావు నీవు నేను మనం అందరం కూడా చాలా జాగ్రత్త కలిగిన వారమై ఉండవు మెలకు కలిగిన వారమై ఎందుకని క్రీస్తుని వెంబడించే బిడ్డలం మనం ఆయనకు శిష్యులుగా ఈ లోకం మందు బ్రతుకుతున్నాం ఆయన పిల్లలు అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం మన తండ్రి పవిత్రుడు పరిశుద్ధుడు చూడండి నేటి దినాల్లో పిల్లల ఎవరైనా ఒక మాట అనే ముందు పిల్లలను చూసినప్పుడు అరే వీళ్ళ నాన్న తాగుబోతాడు కాబట్టి వీడికి కూడా ఆ అలవాట్లు వచ్చినాయి వీళ్ళ అమ్మ తిరుగుబోతు కాబట్టి ఈ అమ్మాయి కూడా అలాగే తిరుగుతుంది అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఇంకా బైబిల్ ఏముంటుందండి దాన్ని విత్తనం అంట ఆ విత్తనాన్ని చెట్టుకు వచ్చే ఫలాన్ని బట్టి అది ఏ చెట్టో తెలిసిద్ది అంట ప్రియలారా మన చెట్టుకు వచ్చే ఫలాన్ని బట్టి ఇప్పుడు అది మామిడి చెట్టు అని మనకి అర్థమవుతుంది ఎలా అర్థమవుతుంది దానికి వచ్చిన ఫలాలని ఆ కాయలను చూసి నువ్వు ఇది మామిడి చెట్టు అని జామకాయలైతే అవి చూసి జామ చెట్టు అని చెప్తావు అలాగే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ గుణమును నీ స్వభావమును నా స్వభావమును నా గుణాన్ని నా ప్రవర్తన నా క్రియలను చూసినప్పుడు లోకంలో ఉన్న అన్యజనులు మాట్లాడాలి ఇతను దేవుని బిడ్డ 
దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి బిడ్డ ఇతడు యేసు క్రీస్తుని నమ్ముకునే బిడ్డలు వీరు వీరు పాపం చేయరు పాప మాటలు మాట్లాడరు అని చెప్పి వారు మన గుర్చి సాక్షి ఇవ్వాలి ప్రియులరా ఆ విధంగా ఇవ్వాలి అంటే మన గుణాన్ని మనం ఏం చేసుకోవాలి మన స్వభావాన్ని కాపాడుకోవాలి నోవాహు కాపాడుకుంటున్నట్టుగా నోవాహును ఎవరు కూడా అంగీకరించాలని చెప్పే మాటలను అందరూ ధిక్కరించారు వారందరూ అవహేళన చేస్తారు అపహాస్యం చేస్తారు ఒక మాటలు చెప్పాలంటే ప్రిల్లరా అతను ఒక పిచ్చోడని కూడా మాట్లాడుంటారు కానీ వారి మాటలు ఏవి పట్టించుకోవాలి నూట ఇరవై సంవత్సరాలు నియర్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ హీ ప్రీచ్డ్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ వాన్ హిమ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ యాజ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఐమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ అండ్ వార్నింగ్ యూ హౌ యూ ఆర్ లివింగ్ ఏ విధంగా నువ్వు నివసిస్తున్నావు ఎవరు జీవిస్తున్నావు నీ జీవితం ఎలా ఉంది ఒక సావుకుడికి ఉదయ కాలం ముందు దేవుని ఆత్మ ద్వారా ప్రేరేపింపబడి ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తన వాక్యం ద్వారా ఒకసారి పరీక్షించుకో నిన్ను నీవు మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాల్సిన సమయం ఇది ఆనాడు యోబు నిందలైనా అవమానులైనా సహించాడు తొంత స్నేహితులే వచ్చి దుర్భాషలాడారు ఏ విధంగా నిందించారు నువ్వేదో తప్పు చేసావు తప్పు చేయకుండా ఏది రాదు నీ మీదకి నువ్వేదో చేయకూడని పాపసం చేసావు ఏదో రహస్య పాపాలు కారణం నీకు దీనికి అంతటికి అన్నారు కానీ వాళ్ళను దూషించలేదు అవసరమైతే నేను చనిపోయినా కానీ ఆయన నన్ను చంపినా కానీ ఆయన స్థుతిస్తున్నాడు కట్టుకున్న భార్య అంటుంది ఎందుకు నీ దేవుడు నీకు ఇంకా ఎదుగు షోళ్లేకపోతున్నా చచ్చిపో నీ దేవుడిని దూషించి అంటుంది ఎంత చక్కని మాట అంటున్నాడు మూర్ఖురాలు మాట్లాడినట్లు మాట్లాడబాక దేవుడు మేలు చేసినప్పుడు అనుభవించిన మనము ఆయన కీడుకు చేసినప్పుడు అనుభవింప తగదా నా తల్లి గర్భం నుండి నేను ఎలా వచ్చాను దిగంబరినిగా వచ్చాను మరలా దిగంబరిగానే పోతాను ఆయన ఇచ్చాడు ఆయనే తీసుకున్నాడు ఆయన నామానికి స్థుతి కలుగునుగాక అన్నాడు అట్టి విధమైనటువంటి పిల్లర విశ్వాసంతో కూడుకున్న సహనంతో కూడుకున్నటువంటి జీవితం నీకుందా నాకుందా మనల్ని మనం ఒకసారి పరీక్షించుకుందాం మా ప్రియులరా నిందలలో అవహేళలో అపహాస్య సమయాలలో దేవుని కొరకు పట్టు విడవనటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగిన నోవాహు వలె నీ ఉన్నావా నేనున్నానా ఆనాడు నోవాహుకు యోబుకు దానియోలుకు కూడా లేనటువంటి ఒక గొప్ప ప్రత్యేకత ఒక గొప్ప దీవెన ఆశీర్వాదము మన జీవితాలకు ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ద్వారా కలిగింది ఆనాడు వారిని బట్టి ప్రభు అంటున్నాడు ఇక్కడ ప్రియులరా దేవుడైనటువంటి యహోవా అంటున్నాడు కదా హేజుకేల గ్రంథం అందు పద్నాలుగవ అధ్యాయం అందు పన్నెండవ వచ్చిన నుండి ఇరవై ఒక వచ్చినాలలో ఈ దేశము విశ్వాసఘాతకమైనటువంటి దేశము ఈ దేశం అందు ఉన్న సమస్త జనులందరూ కూడా విశ్వాసఘాతకులు ఇక్కడ ఒకవేళ యోబున్న నోవాహు ఉన్న దానియలు ఉన్న వారి ముగ్గురు తమ నీతిని బట్టి తమ్మును తాము రక్షించుకోనగలరేమో కానీ వారి కొడుకు నేను అని కుమార్తెను అని ఎవరిని కూడా వాళ్ళు రక్షించలేరు అంటే అంత భయంకరమైన పాపపు పరిస్థితి అక్కడ కనబడుతూ ఉంది ప్రియులరా అయితే నేటి దినమందు ఈ సమాజం మందు ప్రియులరా అన్యజనులుగా బ్రతుకుతున్న మన బ్రతుకులలో మనందరము కూడా అంతకంటే ఘోరమైన పాపము చేస్తూ ఘోర పాపులుగా బ్రతుకుతున్న మన కొరకు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు రక్షకుడిగా రెండు వేల సంవత్సరములకు పూర్వం ఈ భూమి మీదకి వచ్చి తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని సిలువులో చిందించి మనలను పరిశుద్ధులుగా పవిత్రులుగా తన రక్తంలో కడిగి ఆయన ఎందు ఉంచిన విశ్వాసం ద్వారా మనల్ని ఇప్పుడు నీతి మంతులుగా తీర్చాడు వారు తమ నీతిని బట్టి తమను మాత్రమే రక్షించుకోనగలిగారు యోబు నోవాహు దానియాలు కానీ నీ దేవుడు నీవు ఆయన ఉంచిన విశ్వాసమును బట్టి నీ కుటుంబం అంతటినీ నీ వారందరినీ కూడా రక్షించుకోనగలిగినటువంటి కృపను దేవుడు నీకు ఇస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఈరోజు ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం నమ్మించిన నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు నేను మనం అందరమును కూడా గ్రహించవలసినటువంటి విషయం ఏమంటే మన గుణం అనేటువంటిది మన ఈ స్వభావం అనేటువంటిది పరిశుద్ధమైనదిగా పవిత్రమైనదిగా కనుక లేకపోతే అపవిత్రతతో కనుక ఉంటే దేవుడు ఏమాత్రము కూడా నిన్ను బట్టి ఆయన నామానికి మహిమ కలదు ఆయన సంతోషించడం ఎలా ఉన్నాము ఎలా జీవిస్తూ ఉన్నాం ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్షలు చేసుకుందాం పరీక్ష చేసుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ఆఖరికి ఒక వాక్యాన్ని చదువుకుని మనం ముగించుకుందాం ప్రియులరా సామెతల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఒకడ వచ్చినని మనం చదువుదాం పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు సులమోన్ అంటూ ఉన్నాడు కదా సామెతల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినాన్ని చూద్దామా సామెతల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన గొప్ప ఐశ్వర్యము కంటే మంచి పేరును వెండి బంగారముల కంటే దయయు కోరదగినవి ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హలలుయ ఎంత డబ్బున్నా ఎంత ఐశ్వర్యం ఉన్నా ప్రియులరా మన క్యారెక్టర్ కనుక బాగపోతే మన గుణం మన స్వభావం కనుక బాగపోతే మూడో రోజుకి ఎవడు నేను గుర్తుపెట్టుకోడు మర్చిపోతాం నువ్వు చచ్చిపోయావంటే ఈ హృదయకాల ముందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా 
మరి రెండు వేల సంవత్సరములకు పూర్వం సెలవేయబడినటువంటి వ్యక్తిని ముప్పై వేల మంది సుమారు ముప్పై వేల మంది సులువు అయిపడ్డారు కానీ ఒక్కడి పేరు మాత్రమే ఎందుకు నేటికి గుర్తుందే అంటే కారణం వారందరూ వారు చేసిన పాపాలకు అతిక్రమాలకు వారు చేసిన చెడ్డు పనికి శిక్ష విధింపబడ్డారు కానీ నా యేసు క్రీస్తు ప్రభ నిజమైన దేవుడు మాత్రం ఏ పాపము చేయని ఆయన ఏ అతిక్రమ మెరుగునే ఆయన నీ నా దోషముల కొరకు పాపముల కొరకు ఆయన పాపిక కురూపిగా సులువులో సులువు మరణాన్ని పొందాడు ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి అందుకని ఆయన యొక్క గుణం ఆయన యొక్క క్యారెక్టర్ ఆయన యొక్క స్వభావం పరిశుద్ధమైనదిగా నిర్దోషమైనదిగా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకున్నట్టుకు శ్రమను కూడా సహించేదిగా శోధనలు వచ్చిన నిందలు వచ్చిన అవమానాలు వచ్చిన పొట్టు విడవకుండా తండ్రి చెప్పిన మాటలను ప్రకటిస్తూ దానికి లోబడే విధంగా విధేయతతో జీవించిన ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నేడు క్రొత్త దిబంధన సంఘంగా ఉన్న నీకు నాకు మనందరికీ ఉండి ఉన్నాడు ప్రియులరా ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి బిడ్డలుగా మన క్యారెక్టర్ మన గుణాన్ని మన స్వభావాన్ని పట్టు విడవని విశ్వాసంతో నోవాహు వలే సహనంతో నిందల్లో శోధనల్లో కూడా మనం సహనంతో సహిస్తూ యోబు వలె మూడోదిగా దానియలు వలె పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ప్రభు కొరకు బ్రతుకుదాం అట్టి విధమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించుటకు తగిన బుద్ధి జ్ఞానములను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ ఉదయకాల ముందు వాక్యం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దయచేయను గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగుణుడు అనే దేవా మహోన్నతుడు తండ్రి కృపా సత్య సంపూర్ణుడ ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రభ ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన ఈ మాటలను నా జీవితం ముందు విత్తబడిన ప్రతి ఒక్కరి హృదయం ముందు విన్న వారందరూ కూడా ముప్పదొందులకు అరవదొందులకు నూరందులుగా మీరు నీరు కట్టి ఫలింపచేసి మీరు అక్కడ పర్యాంతము మమ్మల్ని కూడా సజీవులంగా నిలబెట్టి మెలకు కలిగిన ఆత్మతో సిద్ధపరిచి ఎత్తబడే గుంపులు ఉండటకు సహాయం చేయమని మా రక్షకుడు మీ ప్రీకుమారుడుగు ఏసయ్య సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో స్థుతించి ప్రార్థన చేయచ్చు ఉన్నాము తండ్రి ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరియు బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మీకు చాలా వందనాలు మీరు చేర్చిన ప్రార్థనలు బట్టి మేము ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాం మీ కొరకు మేము కూడా మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభుత్వం అయితే ముందున్న దినాల్లో మనందరం కూడా దేవుని వాక్యాలను చక్కగా నేర్చుకుంటే నామాన్ని మహింపరుస్తూ ఆయన రాజ్యం ఈ లోకంలో కట్టబడే విధంగా మన వంతుగా ప్రకటించబడవలసినటువంటి సువార్త ప్రియుల ప్రకటించే వారికి ఆయన కొరకు శిష్యులుగా బ్రతుకుదాం అటు కృప దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించిన గాక ఐ మీన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నా ప్రియ సహోదరులారా సహోదరుల సహోదరులారా ఏ విధమైన ప్రార్థన అవసరత మీకున్నా అట్ ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ మేక్ ఏ కాల్ ఆర్ మెసేజ్ టు వాస్ మాకు ప్రార్థన ప్రార్థన అవసరత కొరకు మాకు ప్రార్థ చేయమని మీ కొరకు ఎప్పుడైనా మేము ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా మీరు ఫోన్ చేయొచ్చు మెసేజ్ చేయొచ్చు వాట్సాప్